مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من دوره علم الفلك اليوم راح نحكي عن كوكب عطارد كوكب عطارد من اصغر كواكب المجموعه الشمسيه واقربها للشمس مثل ما بتعتقدوا هذا بجعل درجه حرارته عاليه كثير لكنه رائع ايضا بتشوف في العين المجرده سبعه اجرام سماويه بالنظام الشمسي بالسماء هن عطارد والزهره والمريخ والمشتري وزحل والشمس والقمر سبعه بيرتبط كل جسم منها باله من الحضارات القديمه كان عطارد رسول الالهه الروماني المعروف بسرعته كان بيمتلك اجنحه على حذائه وكان مسافر سريع ليلي شاف عطارد بالسماء هاي التسميه المتصله باله سريع منطقيه فعطارد بيتحرك بسرعه كبيره وبيغير موقعه بوضوح مقارنه مع النجوم اللي خلفه حتى بعد ليله واحده سمى قدماء العرب كوكب عطارد بهذا الاسم بسبب سرعة تحركه وجريانه المتتابع وكلمة عطارد مشتقة من كلمة طاردة وتعني المتتابع في سيره لكن مع رغم سرعته إلا أنه ما ابتعد كثير عن الشمس وأقصى ما يصل إليه هو ابتعاد ب 28 درجة أي حوالي ثلاث مرات حجم قبضة اليد ممدودة على بعد الذراعين استخدم الفلك الإيطالي جيوفاني زوبي بعام 1639 تلسكوب لمراقبة عطارد واكتشف انه بيكمل دورة بتتضمن عدة مراحل بمرور الوقت مثل القمر تماما بيحدث هذا الاشي فقط اذا كان عطارد دور حول الشمس وليس الارض وهذا برهان اخر على مركزية الشمس وهاي نظرية كانت تحصد قبولا متزايدا وهذه النظرية هي الواقع فعطارد اقرب كوكب الى الشمس بالنظام الشمسي اذ يدور حول الشمس على مسافة متوسطة بتساوي 58 مليون كيلومتر اي ثلث المسافة بين الارض والشمس لهذا السبب ما بنشوف عطارد ببتعد ابدا عن الشمس من منظورنا بيخلي مداره الصغير قريب من نجمتنا لهيك بنشوفه بتحرك بسرعة كبيرة قربه من الشمس يعني جاذبيتها إله أكبر بالتالي سرعة دورانه أكبر من كوكب الأرض لحتى يقاوم هاي الجاذبية وما يخلي الشمس تسحب وإلها بدور حول الشمس مرة كل 88 يوم ووقت يكون واقع بيننا وبين الشمس فأحنا بننظر لنصف المظلم أما وقت يكون واقع بالجنب الثاني للشمس فأحنا بننظر لنصف المضاء وأما بالحالات الأخرى فهو بمر بنفس مراحل القمر لكن من الصعب ملاحظة هاي المراحل لأن عطارد ما ببتعد كثير من الشمس بظل منخفض عند الأفق بعد الغروب أو قبل الشروق ووقت الراقبة وبننظر إليه من خلال الأوساخ والاضطرابات بهوانا لهيك ما ببين واضح بالعادة والأسوأ أنه كوكب صغير قطره 4900 كيلو متر أي حوالي ثلث عرض كوكب الأرض تقريبا لكن النقطة الإيجابية من كل هذا هو أنه قربه من الشمس بيخليه مضاء بشدة وبظل ساطع حتى قرب الأفق لازم تشوفوا اذا سمحت لكم الفرصة فهو رائع جدا مدار عطارد غريب شكله أهليل يجي اكثر من الكواكب الباقية وبتراوح بعده عن الشمس بين 46 و 70 مليون كيلو متر وبيتلقى عند اقرب نقطة من الشمس ضعف كمية الضوء والحرارة اللي تتلقاها ابعد نقطة من الشمس عطارد صغير كثير وبتصعب مراقبته لمعرفة ملامح سطحه لذلك لطالما تعذر معرفة طول يومه اعتقد الفلكيون انه قوة مد وجزر الشمس قيدت حركة الكوكب وسوت بين نهاره وسنته مثل ما بيلتف القمر مرة واحدة كل ما دار حول الأرض لكن في عام 1965 استخدم الفلكيون رادار دوبلر لمراقبة عطارد وقياس التفافه مباشرة وتفاجأوا بالنتيجة كان يومه بيوازي 59 يوم على الأرض وليس 88 يوم وكمان هذا رقم كبير تحديدا سنت عطارد بتساوي 87.97 يوم وطول يومه بيساوي 59.65 يوم على الأرض وإذا قسمتوا الرقمين بتلاقوا أنه النسبة هي الثلثين تماما اتضح أن قوة المد والجزر بتقيد التفاف الكوكب مداره بعدة طرق وحكينا أنه مدار عطارد أهليلجي كثير هذا لأن قوة مد وجزر الشمس بتأثر على الكوكب بشكل كبير وقت يكون بفترة الحضيض وهي أقرب نقطة للكوكب على الشمس أقوى منها وقت يكون بفترة الأوج وهي أبعد نقطة للكوكب عن الشمس مباشرة بعد تشكل عطارد أبطأت قوة مد وجزر الشمس دورانه مثل ما أبطأت قوة مد وجزر الأرض دوران القمر لكن في مرحلة ما وصل بطء التفاف عطارد لثلثي فترة دورانه وقت يمر بالحضيض بيواجه جانب من الشمس وبعد 88 يوم تقريبا بوصل الحضيض مرة ثانية وبتكون التفافة مرة ونصف يعني انه الجانب المواجه لعطارد تماما بيواجه الشمس عند النقطة الأقرب هذا وبعد 88 يوم بيكون التف مرة ونصف مرة أخرى وبتكرر ذلك على هذا الحال وتبين انه هذا تكوين مستقر ومقبول مدار الكوكب الإهليلجي والتفافه بنسبة 3 ل 2 من مداره بيخلوا أيام الكوكب غريبة كثير إذا ضليتوا بمكان واحد على الكوكب رح تحتاج الشمس لسنتين عطاردتين أي 176 يوم لتكمل دورة واحدة بالسماء هذا بيحدث لأنه إذا كنتوا بجانب عطارد المواجه للشمس عند إحدى نقاط الحضيض رح يواجه الجنب الثاني الشمس بعد سنة ولن تواجهوا الشمس مجددا إلا بعد انتهاء السنة الثانية 
لكن الامر بيصبح اكثر غرابه التفاف عطارد ثابت لا بيسرع ولا ببطء لكن حركته حول الشمس عند الحضيض اسرع من عند الاوج وعند الاوج بيكون التفافه اسرع بقليل من سرعه مداره فبتتحرك الشمس بالسماء بسرعه نحو الغرب لكن عند الحضيض بتعوض حركته حول الشمس عن التفافه بمقدار كبير لهيك بتبدو الشمس متوقفه في السماء وحتى بتصير الخلف لبضعه ايام وبعدين بس يبتعد عطارد عن الشمس بتقل حركه مداره بتحرك الشمس نحو الغرب من جديد اذا كنتوا على المكان المناسب من سطح الكوكب راح تشوفوا انه الشمس بتشرق وبتبطء وبتوقف بعدين بتغرب مجددا بعدين بتشرق مجددا وكنتوا تفكروا انه المناطق الزمنيه على الارض صعبه تصعب مراقبه عطارد من سطح الارض واغلب يلي بنعرفه عنه بيجي من يلي لاحظت المسابير الفضائيه التي ارسلت الى هنا مر المسبار مارينا عشرة ثلاث مرات بالقرب من عطارد بالسبعينات ورسم خريطه لنصف سطحه واكتشفوا انه ما بيمتلك غلافا جويا تقريبا وبالتالي فانه سطحه مغطى بالحفر امر يخرب من المفاجات دخل المسبار ماسنجر بالمدار حول عطارد عام 2011 بعد مروره من حده عدة مرات واخذ صور مثيره للدهشه بينت عالما شهد ضربات عده على مدى الدهور بتغطي الحفر سطحه بالكامل من القطب الشمالي للقطب الجنوبي بعضها ببلغ قطرها مئات الكيلومترات واكبرها يدعى حوض كالوريس ناتج عن صدمه هائله وقطره 1600 كيلو متر بتلاقوا على عطارد بعض السهول المستويه التي تبدو اقدم من المناطق المليئه بالحفر بتغطي هذه السهول تشققات عميقه تدعى روبيز وهي انخفاضات كالتجاعيد على قشره الثمار الجافه يبدو انه بعد برود باطن عطارد بعد تشكيله تقلص حجم الكوكب وتشقق سطحه بينما كان يحاول بالتقلص ايضا تحت السطح ما بنقدر نعرف الا ما هي تركيبه عطارد الداخليه كثافة عطارد بقدر كثافة الأرض تقريبا بنعرف أنه سطحه صخري ومن أجل أن يكون بهذه الكثافة لازم أنه يمتلك نواة كبيرة حديدية أكبر نسبيا من نواة الأرض قد يصل كبر نواة عطارد إلى ثلاثة أرباع المسافة إلى سطحه لما هذه النسبة العالية من الحديد؟ يحتمل أنه عطارد تشكل ككوكب أكبر بعدين تفجر جراء صدمة هائلة تخلصت من المواد الخفيفة التي ارتفعت إلى السطح تاركة الجزء الأكثر كثافة خلفها أو ربما أدت حرارة الشمس التي لا تزال تتكون وقتها إلى تبخر المواد الأخف على السطح بيمتلك عطارد حقل المغناطيسين وهذا أمر مفاجئ نظرا لدورانه البطيء علما أن الدوران مهم بالحقلين المغناطيسيين للأرض والشمس بتناسب ذلك مع كون معظم باطنه من الحديد المصهور فقد تسمح نواة أكبر ببروز حقل مغناطيسي أقوى رغم بطء الدوران غلافه الجوي شبه معدوم لكننا نرى له أثرا بالأغلب بفضل الحقل المغناطيسي الذي يحصر الرياح الشمسية والمواد التي تتطاير على السطح بعد الصدمات العنيفة للمذنبات والكويكبات الكثير من هذه المواد التي تتطاير على السطح تترك الكوكب وتقذفها الرياح الشمسية وضغط من أشعة الشمس فتشكل ذيلا طويلا يشبه المذنب يبلغ طوله ملايين الكيلومترات بتألف هذا الذيل من عناصر كالصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم وهي مواد يعرف أنها تتوافر بكثرة على السطح بيمتلك عطارد جاذبية أضعف فلا يجذب الأجسام كما تفعل الأرض بل بدور حول الشمس بشكل أسرع من الأرض لهيك بتصطدم الكويكبات والمذنبات به بسرعة أكبر هذا بيخلي قوة الانفجار كبيرة وبيتسبب باتساع الحفر ولسه عطارد عنده مفاجأة وهي مثيرة للدهشة جدا لرغم قربه الشديد من الشمس ووصول درجة حرارة سطحه إلى 430 درجة مئوية أي 800 فهرنهايت وجد الفلكيون ماء متجمد على سطحه الماء موجود في أسفل الحفر العميقة قرب قطبي بحيث لا تصل أشعة الشمس إلى هناك أبدا تسمى مصائد باردة ودرجة حرارتها لا تزيد عن سالب 170 درجة مئوية مصدر المياه غير معروف لكنه يرجح أنها أتت من الكويكبات والمذنبات التي صدمت بالكوكب ونشرت المياه على السطح تتبخر المياه طبعا بسبب الحرارة العالية لكن تلك التي في الحفر العميقة بتظل وبتتراكم على مدى الدهور قد يكون هناك مليارات الأطنان من الماء من الصعب أنه نتخيل بأحد الأماكن الأشد حرارة بالنظام الشمسي ممكن أن يتوفر مناخ بارد لدرجة أنه يتكون الجليد لكن ما نتعلمه مرارا عن الطبيعة هو أن مخيلتها أوسع من مخيلتنا إليكم هذه المعلومة الرائعة في الحادي عشر من تشرين الأول عام 2019 حدث عبور لعطارد أمام الشمس وكان حدثا جميل جدا سمحت لي الفرصة بأن أراه لا تحزنوا إذا فاتتكم الفرصة برؤيته وانتظروا العبور القادم في عام 2032 سبحان الله كثير كثير صغير مش مبين يعني قدام الشمس نقطة سوداء صغيرة تعلمنا لليوم أن عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس وما بيحتوي على الهواء وهو كثيف وتغطيه الحفر التفافه مقيد بدورانه بنسبة 2 ل 3 مع مدار الاهليلجي بيصبح اليوم على عطارد 
طويل وغريب جدا ورغم حرارته المرتفعة إلا أنه بتوفر عليه مياه متجمدة بالحفر العميقة قرب القطبين هاي نهاية حلقتنا اليوم بتمنى أنكم تكونوا حبيتوها وهلأ ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس مشان يوصلكم كل شيء جديد باي باي باي